Canal 6 TV tener la caída de su producción de crudo. De acuerdo con datos de la paraestatal, en mayo Pemex produjo 1.663.000 barriles de crudo al día, cuando en abril su producción fue de 1.675.000. Esto representa la cifra más baja desde diciembre de 1979, cuando extrajo 1.65 millones. Esto se contradice con las afirmaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se había logrado estabilizar la caída en producción. Se detuvo la caída en la producción. Hoy viene una información de que no es así, que van dos meses que sigue cayendo la producción. Yo tengo otra información y está estabilizada la producción. Los datos de la petrolera indican que mayo fue el tercer mes consecutivo que reflejó una caída en su producción en lo que va del 2019. No obstante, las autoridades no reconocen el problema. Puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando. Lo que pasa es que les cuesta trabajo reconocer que están saliendo bien las cosas. Lo que parece haberse le olvidado al presidente de México es que prometió que la producción de crudo para este año sería de 1.847.000 barriles diarios. De acuerdo con los expertos financieros, la producción de crudo en mayo de este año con respecto al mismo del 2018 registró una caída del 10.1%. La misma caída se reflejó en las importaciones de gasolinas, las cuales tocaron su punto más bajo en el año durante mayo con un promedio de 483.600 barriles diarios. Lo que sí reconocieron fue un aumento en las exportaciones con un promedio diario de 1.205.000 barriles, lo que trajo una recuperación en los ingresos por 2.314 millones de dólares, es decir, un 21% arriba respecto a abril. Los expertos señalan que de continuar con la caída en la producción, la petrolera podría no cumplir con las metas fijadas por el gobierno federal para este año, por lo que Pemex requeriría de nuevos apoyos financieros de parte del gobierno federal para evitar la caída a niveles menores, y esto afectaría el perfil crediticio de la petrolera. Los economistas advierten que la única solución está en el nivel de inversiones que alcance México en la segunda mitad del año. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.